ஹாய் ஹலோ நெட் டிவி ஃபார் யூ வியூவர்ஸ் இந்த ஒரு வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி சார் இவரோட லைனப் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தமிழ் சினிமாவில் ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆக்டர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து சைன் பண்ணக்கூடிய திறமையும் அண்ட் அதை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தைரியமும் வந்து விஜய் சேதுபதி அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை படம் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு எத்தனை வேற லாங்குவேஜ் படத்தில் அவர் வந்து கெஸ்ட் ரோல் பண்ணுறாரு எவ்வளோ கேமியோ பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து குழப்பம் பட் இருந்தாலும் ஒரு வழியாக ரிசர்ச் பண்ணி பயங்கரமாக மூளை எல்லாம் யோசிச்சு எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் எல்லா பட டேரக்டர்ஸ் அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே ட்ராக் பண்ணி வச்சு ஒரு சில படங்களை வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள் செல்வன் விஜய் சேதுபதி அவருடைய லைனப்பில் இருக்கக்கூடிய படங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்ல தெரிஞ்ச படம் மாஸ்டர் படம் இது வந்து நாங்கள் சொல்லி தான் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியமே இல்லை இந்த படம் இந்நேரம் ரிலீஸ் ஆகி இதோட பட்ஜெட்லாம் நம்ம இதோட கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கணும் பட் இருந்தாலும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனது வந்து பார்த்திங்கன்னா தீபாவளிக்கு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியுது ஸோ இந்த படம் ஒரு ஸ்பெஷல் மென்ஷனாக இருக்கட்டும் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வச்சுக்க வேணாம் லைன் அப் அப்படின்னு இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு படம் அதனால இதை வந்து லிஸ்ட்டில் இருந்து அப்படி ஸ்பெஷலாக மென்ஷன் பண்ணிட்டு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு என்ன படம் அப்படின்னா மாஸ்டருக்கு அப்புறம் வந்து லாபம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம் இருக்குது எஸ்பி ஜனநாதன் அப்படின்றவரோட டேரக்ஷனில் அவர் வந்து அந்த படம் லாபம் அப்படின்ற படம் வந்து நடிக்கிறாரு ஸோ லாபம் படத்தில் வந்து யார் வந்து இவருக்கு பேராக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்ருதிகாசன் அவர்கள் தான் வந்து பேராக பண்ணுறாங்க இந்த படத்துக்கான ஃபஸ்ட் லுக் டீசர் மாதிரி ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி விவசாயி அப்படின்ற ஒரு படம் ஸோ இதுக்கு வந்து ட்ரெய்லரே வந்து முன்னாடியே ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு மணிகண்டன் அப்படின்றவர் தான் வந்து இந்த படத்தை டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த மணிகண்டன் டேரக்டராக இருக்கக்கூடிய முன்னாடி வந்து எடிட்டராகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இது ஒரு காமெடி ட்ராமா மூவி இதோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சது நல்லாவே ஒரு தக் லைஃப் பண்ணுற மாதிரி ஏன்னா நிறைய டைலாக்ஸ் வந்து யதார்த்தமாக இருந்தது ஸோ இந்த படம் அவரோட கரியரில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அந்த கடைசி விவசாயி லாபம் இதுக்கெல்லாம் அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்றைக்கி டீச ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகியிருந்த காப்பே ரணசிங்கம் அப்படின்ற ஒரு படம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் விருமாண்டி அப்படின்றவர் வந்து டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமன் மேனாக உரிமைகளுக்கு எதிராக உரிமைகளுக்கு வந்து தட்டி கேட்கக்கூடியவன் அரசாங்கம் பண்ணக்கூடிய தவறுகளை வந்து சுட்டி காட்டக்கூடியவன் அந்த மாதிரி ஒரு போராட்ட குணம் கொண்ட ஒரு இளைஞனாக வந்து இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்கிறார் அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மா மனிதன் அப்படின்ற ஒரு படம் சீனு ராமசாமி சார் இவரோட டேரக்ஷனில் வந்து ஒரு படம் பண்ணுறாரு மா மனிதன் அப்படின்ற ஒரு படம் இது வந்து டூ தௌசண்ட் வர வேண்டிய ப்ராஜெக்ட் பட் வந்து டிலே ஆகிட்டே இருக்குது இது ஒரு ஷூட் எல்லாமே வந்து டிலே ஆனதுனால ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறமா தான் இந்த படம் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அந்த சீனு ராமசாமி சார் டேரக்ஷன்லேயே இவர் வந்து முன்னாடியே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே நடிச்சு வச்சிருந்த ஒரு படம் இடம் பொருள் ஏவல் அப்படின்ற ஒரு படம் விஷ்ணு விஷால் அண்ட் விஜய் சேதுபதி இவங்க ரெண்டு பேருமே பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படம் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமாக வந்து ரிலீஸே ஆகாமல் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளமால் பிரச்சனையில் மாட்டிட்டு இருந்தது இப்போ ஒரு வழியாக அந்த படத்துக்கு கிரீன் சிக்னல் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா லாக்டவுன் முடிஞ்சோடனே ரிலீஸ் ஆக போறிய ஃபர்ஸ்ட் விஜய் சேதுபதியோட படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம் பொருள் ஏவல் இந்த படம் தான் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து காத்து வாக்கில் ரெண்டு காதல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம் விக்னேஷ் சிவன் அவரோட டேரக்ஷனில் நயன்தாரா அண்ட் சமந்தா இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து நடிக்கிறாங்க ஸோ இதில் யார் பேரா பண்ண போகிறாங்க இல்லை ரெண்டு பேருமே பேரா அப்படின்ற விஷயம் வந்து எதுவுமே தெரியல கண்டிப்பாக விக்னேஷ் சிவன் படம் அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் ஜாலியாக சூப்பராக கண்டென்ட் ஒரு ஃப்ளேவர்டாக டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அண்ட் இதோட ஷூட்டிங் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து துக்லக் தர்பார் அப்படின்ற ஒரு படம் வந்து இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் உப்பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தெலுங்கு படத்தில் வந்து வில்லனா நடிச்சிட்டு இருக்கிறார் இவர் ஸோ அந்த தெலுங்கு படத்தோட தமிழ் ரீமேக்கோட ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரைட்டு தான் வந்து விஜய் சேதுபதி அவர்கள் வாங்கிட்டாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் தளபதி விஜய் சாரோட பையனை வந்து ஹீரோவாக பண்ண போகிறது வந்து ஹீரோவாக அறிமுகப்படுத்த போகிறதும் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் தான் அண்ட் அதையும் தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வில்லனாகவும் வந்து தமிழ்லேயும் இவர் தான் வந்து பண்ண போகிறார் அப்படின்ற விஷயம
நடிச்சிருது அவர் நடிச்சுட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி இதில் உங்களுக்கு நிறைய படம் தெரியும் துக்லக் தர்பார் தெரியும் இடம் பொருளியவெல்லாம் தெரியும் காத்து வாக்கில் ரெண்டு காதல் தெரியும் மாஸ்டர் அப்படின்னு எல்லா படமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் இதில் எந்த படம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரேட்டாக நான் இந்த படத்துக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் ப்ரோ அப்படின்னா எந்த படம் வெயிட் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி அதை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் அடுத்து வேறு எந்த ஆக்டர்ஸோட இல்லை வேறு எந்த ஹீரோவோட லைன் அப்லாம் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி விருப்பப்படுறீங்களோ அதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நெட்டி ஃபாரிக்கு ச